Habari ya asubuhi mpenzi mtazamaji wa Channel 10 karibu siku nyingine tena tunakutana katika kipindi chako bora cha asubuhi kipindi cha baraka kwa live. Kanachangazwa masuala ya siasa uchumi kijamii na mada ya siku mara baada ya kuzungumza tu pamoja. Ni matumaini yangu umzima wa afya kwa ndugu zangu waislamu na watakia Ramadhani Karim lakini sasa tunazungumza pamoja mpenzi mtazamaji. Leo hii tunakutana baada kuwa jana na mada ya masuala ya elimu na namna kujiunga vyo vikuu uh, mfumo tofauti lakini leo sasa tunataka kitu kingine tofauti. Mpenzi mtazamaji na mabaki na mwanzo hadi mwisho hasa wewe ambaye siku zote umekuwa na wanzo la kuanzisha biashara, wanzo wa kushiriki wanda, wanzo wa kuanzisha shughuli yote ya uzalishaji ama kuuza na kununua lakini utata ama kikwazo kinakuwa ni namna kupata mtaji. Wangapi ushafikiria mambo lakini ukakwama, wakaona kwamba mambo hayaendi kwa sababu tu sina mtaji. Na mtaji gani hapa na uzungumzia? na unaopatikana vipi kumbuka mitajiko mingi na mbalimbali mtaalamu wangu atakayefafanua asubuhi ya leo si mwingine ni Salum Awadhi yeye ni mwasisi wa Tanzania Venture Capital Network amekuwa na mimi hapa leo ni mara pili baada ya kuwa mara mimi hapa ya kwanza akazungumza mambo mazuri sana lakini yeye Salum Awadhi atazungumza sisi leo upatikanaji wa mitaji uh, kuelekea Tanzania viwanda hiyo ndio madai tunazungumza asubuhi hii ya leo mpenzi mtazamaji nisikao unafahamu zaidi ama unafahamu sehemu ya madai tu hii nitakualika na wewe pia uzunguze sisi ama uuze maswali kupitia kwa nambari ya 0712 ndio nambari utatumia asubuhi hii ya leo uweze kuzungumza na mimi hapa mezani lakini utauliza kwa kutumia lugha star kwa mgeni wangu lakini hata kadhalika kwa jacket chetu pendo cha channel 10 kumbuka uh, utumiaji wako wa lugha sahihi ndio utafanya kipindi hiki ndio kuepo leo hata kesho na wengine wakifaidi pia kipindi hiki. Kumbuka tunazungumzia leo upatikanaji wa mitaji. Mtaji gani huo? Namna gani una wapi na upata? Aina gani ya mtaji tunazungumzia? Haya. Uh, Salum, awa. Kalib sana. Kalib sana. Tumekutana sasa ni muda mrefu tu katukutane na wewe. Lakini nashukuru baada ya kunitafuta jana na nini kasema pana tukutane leo tuzungumze na Tanzania. Ni mimi pia ni miongoni mwa watu ambao tuna shida mitaji. Eh, okay. lakini mtaji gani nitakuzungumza hapa okay. karibu kwanza tuzungumzie uh, wewe ni, ni mwasisi wa Tanzania Venture Capital Network okay. hii mtasisi uh, inashirikana nini kwa lugha Kiswahili ambayo ya juu lugha Kiingereza karibu asante uh, Tanzania Venture Capital Network ni taasisi inayohusisha na kusaidia Tanzania mm. kupata aina mpya ya mitaji mm. ambayo kwa sasa ni michache mm. uh, katika maeneo mengi watu watu ambao wanaanzisha na kuuza biashara zao mm. watu wengi wamekuwa wakiongea mitaji mm. waki, waki mm. mifumo ya mifumo ya kibenki mm. uh, mitaji labda kupata uzuku mm. serikali mm. uh, na mitaji mingine ambayo sio mitaji fedha mm. lakini hii network kazi yake kubwa ni jinsi gani tunataka kupromote aina mpya ya mitaji mm. ambayo tunaita ni venture capital yani kama ni mitaji binafsi mm. ambayo inaweza kusaidia sasa mm. uh, watu kuanzisha na kuuza biashara zao katika sekta tofauti haya mpenzi mtazamaji nikukumbushe kitu kidogo hapa nimekuwa nikileta watu wa wataalamu wa ujasiri ya mali tukazungumzia hapa ufugaji wa sungura tukazungumzia kuanzisha viwanda vidogo vidogo nataka tukazungumzia hapa uh, namna kuuza na kununua tunazungumzia hapa asubuhi siku zote lengo kubwa kupitia kipindi hiki basi mtu mmoja ainuke na aanzishe shughuli moja ambayo ita to ajira kwa Tanzania wengine. Hapo wote tukafanya biashara fulani ambayo itatuletea tija. Lakini leo hapa tunazungumzia uh, mgeni wangu tunazungumzia upatikanaji wa mtaji kwa Tanzania viwanda. Tutapozungumza nino mtaji ni kitu gani na aina mtaji ya mtu tunazungumzia hapa. Karibu. Asante. Kwanza ili tuweke uh, picha watu waelewe vizuri kwamba kwa nini tunaongelea mtaji. Mm. Uh, unajua mtu kuwa na wazo la biashara ni jambo jepesi. Mm. Lakini kulitekeleza lile wazo la biashara huwa ndio jambo gumu na moja ya vikwazo vya kwa nini mtu anashindwa kulitoa wazo kwa biashara huo ni mitaji mm. uh, na mtaji ambao naongelea ni mtaji kif, wa kifedha financial capital mtaji wa kifedha kwa sababu mtaji inaweza kawa aina nyingi mm. nguvu za mtu mm. mtu ngeana sema uh, nguvu za maskini ndio mtaji wake mwenyewe mm. mtu kama vile mm. lakini mtaji tunaongea sisi ni yule mtaji wa kifedha yeah. na uh, world economic forum shirika la kimataifa ambalo linohusiana na mambo ya kupromote maendeleo ya uchumi duniani mm. huo linatoa ripoti kila mwaka ambayo inaelezea changamoto za kufanya biashara duniani mm. na Afrika mm. na kwenye kila nchi huwa zinaangalia changamoto zipi kubwa ambazo ndio zinakwamisha watu kufanya biashara Tanzania namba moja katika changamoto zilizopo ni upatikanaji wa mitaji mm. access to finance mm. mwaka 2009 benki kuu uh, uh, benki ya dunia world bank mm. walifanya tathmini ya changamoto zipi ambazo zinakwamisha kufanya biashara wakati hasa viwanda vidogo vidogo mm tatizo namba moja ilikuwa ni upatikanaji wa umeme tatizo namba mbili ilikuwa ni upatikanaji wa mitaji mm. so that tells you inakueleza kwamba tatizo la mtaji ni kubwa mm. kuanzia watu wa chini mpaka level ya juu sasa tunaposema mitaji na ina gani mitaji ambayo mtu anaweza kaitumia kwa ajili ya, ya biashara zake 
aina ya kwanza mtaji ambao unaeleweka na na mrais wa tukufahamu ni mitaji ambayo inapatikana katika mifumo ya kibenki bank capital na katika mifumo ya kibenki tunaelewa kwamba benki pia zimegawanyika kuna Tanzania kuna mabenki karibia 58 sasa hivi lakini benki nyingi hizi ni benki za kibiashara ambazo zinatoa mikopo na kuna aina ya mikopo kuna mikopo ya muda mfupi na kuna mikopo ya muda mrefu kuna mikopo kwa ajili ya uzalishaji kuna mikopo kwa ajili ya wachuzi kuna mikopo kwa ajili ya ambao wanataka kununua vitu nje na kuleta ndani na mambo kama hayo kwa hiyo ni aina moja ya mitaji ambayo ndio imekuwa ndio sehemu kubwa ambayo imekuwa kifinance biashara nyingi za Tanzania na imekuwa na changamoto nyingi pia kwa watu wengi kupata aina hii ya mtaji kutokana na masharti yanayowekwa na na, na, na vigezo ambavyo vilivyowekwa na gharama ya mitaji hii kwa maana ya interest rate mm. lakini aina nyingine ya mitaji ambayo iliyopo ni, ni, ni tunaita grants ni kama kama ruzuku kama kama msaada ambayo inakuwa inatolewa sasa hii mara nyingi inakuwa ni kwa kiasi kidogo na kwa watu wachache kwa sababu ni mashirika machache ambayo yanatoa ile grant kwa watu kupata kuanzisha biashara zao na mara nyingi huwa katika mfumo wa mashindano kwa mashirika fulani linaleka mashindano kwamba atakayeshinda atapata labda dola 50 au dola 10 na na, na wakadha wakadha lakini mtaji mwingine uliopo ni kwenye hizi taasisi ndogo ndogo za kifedha tunaita microfinance institutions mfano sio vikoba sacos na vitu vingine ambayo hii imekuwa ni mitaji ambayo ilitegemea kwa kuwa ndio alternative ya mitaji ya kibenki kwa maana masharti kwa sababu ukienda benki leo utaambiwa uwe una uh, dhamana ya mkopo security uwe sio una mahesabu yako ambayo imekaguliwa ulete sio bank statement uwe umesajiliwa vile vitu vyote vya msingi vya kampuni kwa tutegemea kwamba watu ambao wanashindwa kupata mitaji katika mfumo huo wa kibenki waende basi kwenye alternative uh, mfumo ambao utawapa mikopo sasa izikao kuna hizo microfinance institutions kwa bahati mbaya ni kwamba hii hii mifumo hii imekuwa ina kupande moja imekuwa ina masharti nafuu kwa maana ya kupatikana mikopo lakini mikopo yake imekuwa ni ghali kuliko hata mikopo ambayo inatolewa na mabenki kwa maana ya ile interest rate mm-hmm. na tunashaongea siku moja hapa kwamba kuna taasisi zinachaji zina, zina asilimia 30 kwa mwezi umeelewa so can imagine asilimia 30 kwa mwezi kwa mwaka ni kiasi gani asilimia 20 kwa mwezi kwa mwaka ni kiasi gani kwa unakuta mkopo wa mwaka mmoja una riba zaidi ya asilimia moja ya ile biashara mtu ambaye anachukua ni vigumu sana kufanya biashara na kuweza kupata mtaji wa namna hiyo na kuweza kurudisha na biashara yako kukua you see lakini sasa katika hako utakana hizi changamoto zilizopo nchi nyingi zilizoendelea Ulaya Amerika pamoja na baadhi ya nchi za Afrika zimekuwa zikiangalia sasa mitaji mingine ambayo ni tofauti na mitaji hii ya kikawaida tunaita hizi tunaita traditional sources za capital aso mkoja na aina nyingine ya mitaji moja ya njia ambayo inatumika ni watu kupata mitaji kupitia masoko ya hisa umesikia leo hii kampuni moja itauza hisa labda asilimia tano itapata labda kiasi kadhaa cha fedha Bisi, au itauza asilimia kumi ya, ya, ya hisa zake itapata kiasi kadhaa cha fedha zile fedha zinazopatikana ni mtaji wa kampuni ambazo zinatumika kwenda kufinance shughuli mbalimbali za ile kampuni useka Bisi? lakini njia nyingine sasa ya mitaji ndio hii tunaita venture capital Aa, kwa bahati mbaya ni, ni aina ambayo inaonekana kidogo ni mpya kwa Tanzania lakini katika nchi za Afrika nchi kama South Africa na Kenya ni, ni maeneo ambayo tayari zimesha develop kwa kiasi kikubwa sana na hii ni aina ya mitaji ambayo kuna kwa kuna taasisi yani we Albert una, una uwezo wa kusimamia mitaji na ikaekezwe kwenye mabiashara ya watu lakini una hizo pesa unachokifanya unaanzisha taasisi alafu unachukua mitaji kwa wawekezaji tofauti tofauti kama vile uh, makampuni ya insurance makampuni ya pension na vitu vingine mfano kama Kenya makampuni ya pension yanaruhusiwa kutoa paka asilimia kumi ya mtaji wake kwa hapa watu ambao watainvest kwa ajili ya ya, ya uu mfumo mpya wa mtaji ambao unaitwa venture capital sasa inaofanya kazi maana yake ukishakuwa na zile fedha unatafuta makampuni ambayo yana sifa za kupata ile mitaji na mara nyingi inakuwa sio mikopo kwa hiyo wewe ajali uh, kwamba una unataka kufungua hospitali mm. you na kufungua hospitali labda unahitaji uh, milioni 500 inawezekana wewe umechachalika umepata milioni 20 umekosa zile zingine na ukaweza uka, 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 uka kuanza ile hospitali lakini huduma zako zikawa ni chache na uwezo wako ukawa ni mdogo labda hospitali yako wewe ina vitanda vitano tu mm. lakini imeonekana kwamba demand ni kubwa ya hospitali sasa unataka kuendeleza hiyo hospitali yako hiyo kubwa lakini mtaji hauna ukaenda benki benki ikakwambia inataka sijui security inataka nini ambavyo hauna pia mwisho wa siku utabaki pale pale 
uwezo wako kutengeneza ajira utakuwa ni mdogo uwezo wako kulipa kodi utakuwa ni mdogo na uwezo wako wewe kujikuamua kujikwamua kutoka kwenye umaskini utakuwa ni mdogo kwa sababu umekosa mtaji wa kukutoa wewe pale kwenda sehemu nyingine sasa aina hii ya mitaji ambayo tunaiongea venture capital itakuja kwa wewe itakufanyia tafinini itaangalia uwezekano hospitali yako kukua zaidi ya pale ilipo and then inakupatia hizo fedha unazohitaji wewe labda milioni 500 mm. lakini inakukupa hiyo milioni 500 inachukua hisa kwenye ile kampuni yako ambayo inaendesha hospitali. Mm. Kwa hiyo inawezekana yenyewe ikae na 30% ya ya umiliki wa ile hospitali, wewe una 70%. Mm. Then wakaleta pia na utaalamu kwenye ile hospitali. Kwa hiyo kuikuza ile hospitali ndani ya miaka mitano ikawa ina thamani kubwa kuliko milioni 500 ambao wao wameweka. Then wanauza zile hisa zao wanatoka. Wana kwa chio hospitali yako. Kwa hiyo ndio aina mpya ya mtaji ambayo tunaita venture capital. Kwa hiyo haraka haraka hiyo ndio aina tofauti tofauti za mitaji ambayo wanapata cash au wanapata equipment kwa ajili ya kuendesha hospitali. Sasa unajua anapokuwa ni mwanahisa hmm. kwa sababu yeye anapokuja kwako anakuja kama mwanahisa. Hmm. Anakuja kama mwanahisa maana yake zile zinaingia kwenye account ambayo nyinyi mmekubaliana. Hmm. Ithen sasa inatumika kwa matumizi tofauti. Hmm. Kama hospitali inahitaji vifaa itatoka pesa kwenda kununua vifaa. Hmm. Kama kuna pesa inahitaji kwa ajili ya yale matumizi ya kila siku tunasema working capital hmm. labda kulipa mshahara kujili kulipia matangazo na vitu vingine itatoka pesa kiasi ile itaenda itaenda kutalipiwa pale. So, sio kama wao wanakupa hela wao wanaondoka hmm. wataendelea kuwa sehemu ya ile kampuni yako na inawezekana wakaika mmoja ya watu wao kuwa mfanyakazi kwenye kusimamia zile fedha mpaka fedha zao zitakapokuwa zimerudi na faida then wao watatoka atakuachia kampuni yako kwa sio kama wana kuletea tu ifaa unaondoka hapana kwa wanakuwa ni sehemu ya ile kampuni kwa sababu wanano hisa kwa wanakuwa ni sehemu ya umiliki ya ile kampuni ha, 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 kama 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 unatakiwa nieleshe zaidi hivi kwa sababu naona hata kuna jamaa yuko pale nyumbani anatazama kipindi kwa ofisi na shafika anatazama kipindi ni kama hajaelewa nafanulia hapa kwa hiyo hapa hakuna tena swala kutalipana kwa riba bali baadaye anapondoka atakuuzea heshima zake hicho ndio maana ya sasa kwenye kuondoka hmm. kuna njia nyingi ya kuuza zile hisa hmm. sasa hivi ndio unafanya kazi hmm. wewe unataka kufungua kiwanda hmm. au kama hivyo unatoa mtaji mnaongea mnaongea mfano hospitali hmm yule akupi mkopo yeye ana, anawekeza kwenye kampuni yako yani kuruga nyepesi ni kwamba labda tu wewe unawezekana una biashara yako mm. lakini umekwama kwenye mtaji mm. lakini unamjua mimi nampiga simu salmwe kuna biashara tunatufanya wote lakini mimi nimekwama mtaji najua wewe una mtaji mm. nataka uingize milioni mia kwenye hii biashara yetu tufanye tupanuke mm. lakini mimi nakwambia hivi hii milioni mia ina masharti mawili unaweza ukakopeshwa ukalipa kama mkopo au ndakupa milioni 100 hilo nipe hisa unipe share kwenye kampuni hiyo mm. si jambo ambalo ni common inaeleweka katika sehemu zote kwa ndio hivyo unafanya kazi mm. kwa hiyo hii hata sisi tutakokuja itaweka zile fedha mm. kama ni milioni 100 kwa hiyo itafanyika tathmini ya kampuni yako ili kuweka uhiano kati ya milioni 100 na sawa na hisa ngapi kwenye kampuni yako yani mimi ninapokupa milioni 100 kwenye kampuni yako ni sawa na hisa ngapi ambazo utanipa mimi mm sasa kama ni asilimia kumi, kwa hiyo nitachukua mimi asilimia kumi ya hisa zako. Hmm. Alafu mimi nitaweka milioni mia kwenye ile kampuni ili ifanye zile shughuli ambazo wewe uko unataka zifanyike. Labda unatengeneza sabuni lakini unatumia mashine ndogo ambayo haina uwezo mkubwa. Unataka kununua mashine ya kisasa. Tutaenda kununua mashine ya kisasa iweze kuzalisha tupate sabuni bora biashara ikue. Hmm. Sasa mimi naufanya biashara na nakupa milioni mia. Benki ikikupa milioni mia, ikakuchaji na riba asilimia ishirini faida ya benki ni ile asilimia ishirini mm. ambayo ni milioni ishirini katika milioni mia mm. kwa hiyo baada ya miaka mitatu benki utalipa milioni mia na ishirini mm. kwa benki inakuwa imetengeneza milioni ishirini lakini huyu sasa mwingine huyu ambaye ni venture capital akiingiza milioni mia kwenye kampuni yako anategemea kwamba baada ya miaka mitatu au mitano thamani ya ile kampuni itakuwa imeongezeka mm. kwa sababu si tumeboresha kampuni mm tumepata mapato zaidi na kampuni imekuwa kwa hiyo kama mimi niweka milioni mia <coughs> kwenye asilimia kumi mm. ya kampuni yako inawezekana thamani ya kampuni imeongezeka ile milioni mia yangu niloweka miaka mitatu iliyopita sasa hivi ina thamani ya milioni mia tano sawa kwa hivyo ndio huyu venture capital anavutengeza pesa zake sasa kwamba thamani ya ile mtaji wake umekuwa sasa anaipataje ile milioni mia tano kwa sababu hisa zake si zimeshakuwa asilimia kumi miaka mitatu iliyopita ilikuwa ina thamani ya milioni mia asilimia kumi leo hii ina thamani ya milioni mia tano. Sawa? Mm. Sasa nataka milioni mia tano zangu na zipataje? Inabidi niuze zile hisa asilimia kumi kwenye kampuni ili nipate zile pesa. Sasa kuna njia nyingi za uzaji wa hizi zile hisa. Naweza nikakuuzia wewe mwenye kampuni. Naambia bate mimi na, naondoka na exit. Nataka niuze zile hisa zangu asilimia kumi. lakini hazina thamani ya milioni mia ni mia tano. Sasa wewe kama una uwezo utazinunua zile hisa. Ili unitoe mimi 
faida yako unaipata ni nini kwamba kama kulikuwa kuna gawio ambao ungemlipa yule bwana hutamlipa tena litabaki kwako kwa sababu wewe umeulisha umiliki ile kampuni lakini njia nyingine kama utakuwa umesikia na watangazama tazamaje inawezekana umeshasikia mimi zile lazima kama huna uwezo kuzinunua zile hisa naenda kuzuza kwenye soko la hisa Dar es Salaam kama ulisikia kuna kampuni makubwa ya Ulaya Uh, yanaenda ku, kwenye soko la hisa kwenda kuuza hisa zake mm. ni kitu ambacho ni maarufu kimetokea mara nyingi kwa hiyo napouza hisa manake nauza sasa zile <coughs> shea zangu napata gharama <coughs> mimi naondoka zangu kwa hiyo milioni 100 nilioingiza miaka mitano iliyopita imejizalisha mpaka nipate milioni 500 leo hii you see lakini kumbuka kwamba wewe kwa sababu ulishindwa kununua zile hisa utakuwa una wana hisa wapya wapya na kwenda kuuliza sasa eh utakuwa una wana hisa wapya kwa hiyo utaratibu wa kampuni unakuwa umeshawekwa jinsi ya kuwachukua wale wana hisa wapya na kuweza kuendelea nao kwa sababu mara nyingi wana hisa wale wanakuwa hawapo kwenye uendeshaji wa biashara kuna utaanao mara moja kwa mwaka kama ushakusikia huko kinaitwa annual general meeting AGM ambao sasa ndio wana hisa unakutana na kujadili kwamba kampuni imefanyaje mwaka huu faida kiasi gani na gawio kiasi gani watu wa gawio kwa hivyo ndio inafanya kazi na hivyo ndivyo yule sasa anatoka mwenye ile mtaji wake na ku, na ku, na ku, na ku, kuingia manaisa mwingine au kukuzia wewe kampuni yako yeah, mpatie picha mtazamaji anafuata kipindi hiki mm. baada ya huyo ndio kuwekeza milioni 100 na sasa ndio kuna milioni 500 anapo exit kwa maana ya kutoka mm. kampuni inakuwa habari kwenye ah, afya ipi mara nyingi afya inakuwa iko juu ama inashuka iko na magani hapa mara nyingi kwanza kampuni ambayo inaingiza mtaji huwa haiwezi kuingiza mtaji kwenye kampuni ambayo baada ya miaka mitano thamani yake itakuwa imeshuka kwa sababu thamani ikishuka maana ile milioni mia itakuwa ina thamani ya chini kuliko mia which means atapata hasara na anaweza akashindwa kutoka kwenye kampuni sababu atamuziana nzi hisa kwa hiyo kikawaida ni kwamba baada ya miaka mitatu au mitano kampuni thamani yake itakuwa imeongezeka uzuri wa aina hii ya mitaji ukilinganisha labda na mitaji ya kibenki benki inaweza kukupa wewe pesa leo na isikuone wala isije kwenye ofisi yako mpaka siku hiyo kishindwa kupeleka marejesho lakini aina hii ya mitaji unapewa hela unapewa na utaalamu chake ni kwa support kwa mimi nikiingiza milioni mia kwako wewe kitu cha kwanza nitakwambia Albert mimi nimeinvest kwenye kampuni yako lakini na wasiwasi hizi milioni mia zangu zaweza zikapotea kwa hiyo inabidi tu establish mfumo mzuri wa uendeshaji wa hii kampuni kitu cha kwanza nita establish mfumo ambao hata mimi nikiondoka wewe utabaki na ule mfumo utakusaidia inaweza kuwa ni mfumo wa kiasibu wa kifedha mfumo wa rasilimali watu wa vitu vingine lakini kitu cha pili ambacho mimi nitakuwa nimekuachia wewe kwamba huyu bwana akija au ita sisi ikija itakusaidia wewe pia kutafuta aina mpya ya masoko kwa sababu haya makampuni haya ambayo yanatoa aina hii ya mitaji yamespecialize katika sekta mbalimbali kwa hiyo mtu akija kuwekeza kwenye sekta ya afya ni tayari kwamba ana uzoefu wa ile sekta usika ile sekta kashaekeza kwenye sekta ya afya Nigeria kashaekeza kwenye sekta ya afya Kenya Ghana na nchi zingine which means anapokuja kwako tayari anakuja na uzoefu mpya ambao hauna na kuboresha ile hospitali umeelewa kwa hiyo tunategemea baada ya miaka mitatu mitano kampuni yako itakuwa imekuwa kimitaji lakini pia imekuwa kwa maana ya, ya, ya uwezo wake wa kufanya biashara mifumo yake masoko na aina zingine za ukuaji ambazo zinapimwa kwenye kampuni mpenzi wa tazamaji na mimi nafuatia kipindi ninajua tunazungumzia hapa upatikanaji wa mitaji kwenye kata Tanzania viwanda eh na sikia kuna maswali yanakuja hapo punde nitakupitia nafasi ya kupiga simu ili uweze kuuliza kwa mgeni wetu tunapata maelekezo kutosha haya tunachozungumza hivi inaonekana unazungumzia makampuni makubwa inawezekana tunamzungumzia mtanzania ambaye yuko pale nyumbani anataka kufanya biashara ya ufugaji anataka kufanya biashara ya kilimo anataka kufanya uzalishaji mwingine mbona ndio fedha je mtu kama huyu anaanza kuingia katika aina hii mikopo swali zuri amekupata uzalishaji wa mitaji kama huu swali zuri unajua kwenye utoaji wa, wa mitaji huo mm. unaendana na kila aina mtaji una masharti yake na moja ya masharti mm. huwa ni kuangalia kampuni katika stage gani ndio yeah. Ukienda leo na wanzo la biashara mm. benki mm. uwezekano wa kupata mtaji ni mdogo sana mm. almost haupo mm. kwa sababu utaratibu wa kibenki unaonyesha kwamba mtu mwenye wazo lakini hajawahi kufanya biashara risk ni kubwa mm. kwa sababu hatujui ataendeshaje ile biashara kwa sababu hana uzoefu mm. unaweza kumpa mtu milioni 50 akaanguka baada ya mwaka mmoja sasa benki inatumia hela za watu deposits za watu ili kukopesha wewe sasa haiwezi ikatoa zile deposit za watu zikaweka at risk kwenye biashara ambayo chances zake za kukuaji hazijulikani mm. ndio maana nitakwambia atoe hela kwenye biashara mpya startups mm. wanataka biashara ambayo imeshaanza idea ni kwamba umeshatest wewe ile wazo lako mm. bosi unaliamini wazo lako mm. basi ilijaribu kama wewe unaamini ile wazo linaweza ikaleta faida 
basi uza gari yako chukua ule mtaji ingiza kwenye biashara so unaamini itarudi ile hela mm. kabla hujaja kwangu mimi kukupa wewe mtaji so hiyo ni, ni scenario ya kwanza scenario ya pili kwenye aina hii ya mitaji imegawanyika katika makundi matatu hii ambayo tunaongea venture capital hatua ya mwanzo ni hatua ya kutoa mitaji kwa ajili ya mawazo mawazo sasa haina hii inategemea upatikanaji wa wale wawekezaji ambao wako tayari kuweka fedha zao kwenye mawazo tunaita angel investors hawa ni aina ya wawekezaji ambao wana invest kwenye mawazo kwa hiyo unaposikia roho hii makampuni sijui sidang kama unataka kuyataja sababu makampuni ya kimataifa kama Google kila mtu anatumia Google almost kila siku Facebook watu wanatumia Facebook almost kila siku ni aina ya makampuni ambayo yalipata mitaji yao toka katika aina hii ya wawekezaji yalikuwa ni mawazo mtu alikaa ndani akafikiria kwamba hii jambo linawezekana akaenda kwa watu ambao wana mitaji wakaingiza fedha zao sasa Tanzania kwa bahati mbaya aina hii ya wawekezaji hawapo na ndio maana tumesema kwamba ita sisi Tanzania Venture uh, Capital Network mm. moja ya majukumu yake ni kujaribu kupromote wa Tanzania wenye mitaji kukubali kuwa angel investors na kuinvest kwenye biashara ndogo ndogo hasa mawazo ya watu kwa hiyo inawezekana hiyo mitaji ikapatikana lakini kwa sasa kwa mfumo wa Tanzania olivo hao hawapo kwa hiyo sisi tukifanya sasa hivi tunajaribu kuwaleta sasa hao Tanzania pia wale ambao wako nchi zingine waweze kufinance mawazo. Kwa hiyo uwezekano wa wazo kupata mtaji upo kwenye aina hii ya mitaji ukilinganisha na taasisi zingine za kifedha kama mabanki na taasisi zingine. Isipokuwa tu mpaka sasa wapatikana wao wawekezaji ambao wako tayari. Sasa ukishaanza pale katika wazo biashara ikiwa kidogo ndo anatoka yule angel investor anaingia aina mwingine sasa ndo anaitwa hiyo venture capital fund. Ambapo yeye kazi yake ni kuweka hela kwenye biashara ambao wazo ishajaribiwa na lishaanza na limeshaonyesha zile prospect kama kuna uwezekano wa mafanikio and then baadaye hii venture capital kisha kuwa tunaita private equity yani haya majina haya yanafanana kwa maana ya ule muundo lakini tunatofautisha kutokana na yana invest lini katika kampuni na yana invest kiasi gani kwa hiyo unakuta kwamba mfano labda angel investor anaweza kuinvest hata dola 5000 ni kiasi kidogo kwa mtu ambaye mwenye wazo wakainvest hata mpaka dola laki tano And then anapokuja yule venture capital yeye atainvest hata kuanzia dola milioni moja say hata paka dola milioni hamsini And then baada hapa atakuja ile private equity ambayo inaweza kuinvest kuanzia sa milioni hamsini mpaka mamilioni 150 na mwingine zaidi sasa katika biashara ambazo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo kujibu swali lako ni kwamba watu wenye mawazo wanaweza kupata aina hii ya mitaji. Lakini kwa sasa hivi kwa Tanzania as we speak aina hii ya mitaji bado haijaingia sokoni. Lakini tuko kwenye mchakato kusaidia jinsi gani hii ingie ili watu wa namna hiyo waweze kupata mitaji. Haya, umezungumza kwamba kwamba wazo hili liwe umeanza umejaribu kwa maana linaendelea. Ndio unakuwa una sifa kupata na mtaji huu. Mm. Tuzungumze kwa mimi, mimi nafanya kazi cha Nigel mm. hapa, right? Lakini ninaona na mageno uendeshaji wa kituo cha televisheni, lakini sasa mimi nina, ninaona kwamba ah sina ya kwangu lakini ninatenda hapo. Mm. Lakini maki nataka kufanya kitu kama hiki kwa sababu ninaona utendaji wake. Mm. Lakini sasa nakuja na ile wazo. Mm. Wazo hili hakuna kampuni ya televisheni inaitwa Kilala TV, mm. hakuna. So. Lakini nina uzoefu wa kuendesha television station mm. kadina ninaona hapa. Labda so. katika sema operation, nipo katika namna ya creative department whatever, mm. eh, technical najua kitu gani kinafanyika, kitu gani inawezekana nikapata mtaji kufanya kitu kama hicho. Uh, unajua kuna aina ya mawazo ambayo ni rahisi kuya finance mm. na kuna aina ya mawazo ambayo lazima yajaribiwe mm. unapotaka kuanzisha tv mm. kikubwa ulicho nacho kwamba una ile knowledge na ule uzoefu ambavyo ni mtaji mkubwa mm. kwenye kampuni kama utaanzisha hiyo tv you see lakini swali tunakuuliza kwa sababu unajua kwenye principles za biashara tunaamini kwamba biashara yoyote inaweza ina scale yani kama una scale ya 1 to 10 umeelewa mm. yani moja mpaka kumi kama hii biashara unafikiri wewe ili iwe kubwa skill yake itakuwa ni nane ya kumi mm. tunaamini kwamba unaweza kuivuta ile skill mpaka moja ya kumi kwa tunataka wewe wazo lako hebu lifanye basi angalau moja ya kumi ili sasa hii tisa zizobakia ulete mtaji sasa uje kusaidia wewe kama wewe una wazo la kuanzisha tv basi usinunue vifaa basi tengeze ile wazo lako alafu nenda kazime muda wa kuonyesha kipindi chako watu waone watu waamini kwamba inawezekana tengeneza followers watu kwamba kipindi cha Clara kinaangaliwa na watu kadhaa Tanzania sasa mtu anapokuja kuweka pesa zako ana, pesa zake anajua kabisa kwamba huyu Clara huyu pamoja na kutokuwa na mtaji wa kutosha kwa maana kwamba hata vifaa na kamera zana nyingi na kazi lakini ameweza ame kuthubutu 
kulianzisha ile wazo kwa kiasi kidogo kile alichonacho na ameweza kupata labda wale watchers wake views labda ziko f uh, 10 mm. kwa amtaja anataka yeye ni kumsaidia tu kwenye views f 10 kwenda view laki moja you see kwa wewe mwenyewe kwa sababu ili mtu aingize pesa kwenye kwa kwa wewe lazima uwe mjasiriamali na ili uwe mjasiriamali lazima una sifa tatu sifa ya kwanza mjasiriamali lazima awe ni mbunifu mm. Sifa ya pili ya mjisiriamali lazima awe mwenye kuthubutu risk taker. Na sifa ya tatu ya mjisiriamali lazima aweke kile alichonacho kwenye lile wazo alionalo yeye ile mara ya kuthubutu sasa ili iwe kwa vitendo. Sasa mm. ukishafanya ile maana yake umesha prove to the world kwamba wewe ni mjisiriamali sasa leteni pesa kwangu. Lakini wewe ukiona una wazo kwa maana nyingine nakwambia Albert wewe unasema kwamba umefanya kazi tena tena umepata experience and then tofauti yako wewe ni nini na mfanyakazi mwingine anachanga tena ambaye ana mawazo kama wewe what's the difference tofauti yako wewe na yule ni kwamba wewe umeenda sasa step ahead umeenda hatua moja mbele na kuanza kwa kidogo kile ulicho nacho ndio maana ukifuatilia makampuni makubwa Marekani na, na Ulaya watu ambao wameanzisha biashara zao walianza biashara wengine waliuza vitu vyao walivyokuwa navyo kuna watu ambao waliuza alikuwa na vitu vya thamani labda uh, saa alipewa zawadi akaiuza akachukua ile kama mtaji akaanisha biashara kuna watu ana gari akaamua kuuza gari yake kwa sababu umefanya kazi inawezekana katika mdoko wa kazi ulifanikiwa kupata kiwanja ulifanikiwa kupata gari sasa kama wewe unaamini mjasiriamali kwa maana you are a risk taker uko tayari kuuza gari ukapata milioni tano milioni sita kama ni gari ni ndogo au milioni kumi ukaingiza kwenye biashara kwa ukija kwangu mimi na kwambia wewe mpaina Albert wewe umefanya nini kwenye wazo lako? Utasema ah Salome mimi bwana ile wazo nimekuwa nako kwa muda mrefu. Lakini nimethubutu. Nimeuza mpaka gari. Na niuza gari milioni sita kaza biashara. Na biashara yangu sasa hivi imekua kutoka milioni sita mpaka imefika milioni tano Lakini nimekwama hapo sasa. Unaelewa vizuri? Kwa hapo ndo hiyo ni elimu ambayo sio tu hapa mimi na wewe tunaongea. Hii ni jambo ambalo nataka wa Tanzania pia tufunguke. Kwamba unapotafuta mtaji lazima wewe kwanza uthubutu kwa kiasi kidogo ulicho nacho kufanya lile jambo kwa kiasi kile ambacho wewe utakachoweza then baada ya hapo sasa ni rahisi kuitisha mtaji kuja kwako wewe lakini ukisema tu wazo ukisema hapo barabarani tukakaa hapo nje cha neteni kila mtu akipita hapa tukaanza kumuuliza kila mtu anakuambia na wazo hata bana mimi nilikuwa na idea fulani hivi na mimi nilikuwa na idea kila mtu anakuambia na idea lakini kitu gani kina separate between mwenye idea na mjasiriamali ni kufanya fanya kidogo kama wewe unataka kufanya biashara ya kuuza mafuta ya nazi na mtaji ni milioni tano na kwambia Albert usiongelea habari ya mtaji wa milioni tano hebu anza na chupa kumi za nazi langua nunua kariako nenda kauze tegeta tuonyeshe kwamba ulianza na chupa tano za nazi sasa hivi unauza chupa mia umeonyesha kwamba kwanza una nidhamu ya fedha kwa mtu anaweza kaekeza fedha kwako wewe na pia umeonyesha kwamba umethubutu na wewe ni mjasiriamali sasa unaniambia Salumwe mimi nilianza kununua chupa na chukua chupa za watu tunajaza mafuta naweka nataka sana nifungue kamtambo kwangu kadogo wa kutengeneza mafuta it makes more sense kwa mtu kuja kukuwekeza kwako wewe kuliko mtu ambaye anasema naomba hela nikaanze kununua chupa za mafuta kale koni pege tegeta kwa hiyo ndio tofauti ya wazo kwa maana tu la wazo lile ambalo ni ujumla na wazo na mjasiriamali ambao linaweza likapata mtaji Hai, mtazamaji, mimi napata shule hapa na shule hii nikipata mimi na mimi na kuwa na kusikia hapo. Mtazamaji nikumbuka, lengo kubwa hapa ni kupatia uwazo lakini pia kupatia namna ya kupata uh, upatikanaji wa mtaji. Ametonyesha namna moja mbili tofauti ya kufanya kingi kubwa hapa. Tunapozungumza siku zote tunapoja na jasiriamali hapa wanazunguza swala la kudhubutu na kuwekeza. Na yeye amebrema swala hayo hayo kudhubutu na kuwekeza ili baadaye uweze kumfuata mtu mwingine kuzungumza hapa. Tunazungumzia hapa upatikanaji wa mitaji kuelekea Tanzania viwanda. Mpenzi mtazamaji, nimezungumza za sana mbinu wangu lakini naamini wewe hapo ulipo na kama maswali mengi. Hebu fanya hivi, piga simu sasa katika nambari 0712664508. Piga sasa tuzungumze pamoja, jikiti kwenye mada tunayozungumza hapa, usianzishe mada nyingine tofauti. Online simu, hello. Habari yako? Salama ndugu habari yako, babake na neema ngosha mtana shati. Karibu. Eh, hey, wewe pia dada asubuhi. Salama, karibu kwenye mada, uko live hapa channel 10. Asante. Sasa mimi nimeshukuru nimeshukuru sana mada ya leo kwa sababu ina ni kwa sababu ina nigusa leo nimeshukuru sana mada ya leo Mungu akubariki. Amina amina. Mungu akubariki sana kwa mada ya leo na pia 
nipongeze sana chifu hapo mkuu hapo ndio yuko sahi ana yani sio tu sio sikiliza hapa ni wa Tanzania nzima ni kwanza ni elimu ya biashara ndio kuifundisha elimu ya biashara mimi kama unavyojua mimi nahusika na mikopo mimi nahusika mikopo kwa ajili ya kufundisha wa serikali ndio maana wakija sisi hata tunishwe serikali tunaangalia kwanza haya haya gosha 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 usichomekee bibi yako Gosha tukiona ta nataka nikanunue sima la vitenge tu mke wangu ah tunamuelewesha tunampa kwanza elimu tunampa elimu Gosha Gosha ah sitomeke hivi ah ah sitomeke hivi Ah kwao 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 ni nitaka nitaka niwaambie wa Tanzania tuamke hii elimu huyu jamaa anayetoa yani ana yani ndio yani 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 lazima unipe namba yake japo kwa wao wao wanakopesha nani wa makasta maoti tu mimi sisi tunataka tuna serikali haya ngosha ngosha asante ngosha asante ngosha chelewe kutoa namba za simu haya alexander mhagama karibu nimemwona mimi na benjamin bakir salama oh simu yako ijaka vizuri karibu Eh, uh, Alexander simu yako haija hatusipakee vizuri. Unaweza kukata ukapiga tena? Mimi nakusikia vizuri. Ah, endelea? Ya, yeah, niseme kwamba tunashukuru sana bwana mkubwa hapo. Ndiyo. Uh, ametufungua kwa kiwango kikubwa sana. Japo ki, uh, kipindi cha muda mfupi. Ndiyo. Lakini kwa leo huwa mm. tunasema elimu lazima iwe sana hapo. Mm. Lakini hii ya leo mm. ya muda mfupi lakini inaanza kumtachi mtu. Ndiyo. Mimi nilikuwa natamani hata hizi simu tusipige aendelee kutilika tu. Yaani aendelee kusema. Ehe. Uh-huh. Lakini ni kuna kuna umuhimu wa, wa, wa kujua kwamba anaongea na watu au anaongea na, 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 na anaongea peke yake. Kwamba lazima sisi na wafuasi tuseme. Ndiyo. Kwa hiyo kipekee ningemuomba huyu bwana mkubwa aachilia mbali kuzungumzia kampuni yake. Mm. Atengeneze utaratibu wa yeye mwenyewe. Mm kuwa kutengeneza patch kuwa na darasa labda mm. kuwa na darasa au kufanya event au yani kuwa na, 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 na namna ya kupeleka elimu hii kwa consumer kwa kwa watu wa mm. ili elimu hii ifike mbali zaidi mm. Mm. na, na ha, hata hapo alipo elimu na kwenda mbali kwa sababu coverage ya, ya channel kile ni kubwa zaidi lakini natamani angeweza kupita hata kwenye uh, uh, anaandaa event sehemu anasema mtaalamu huyu wa biashara ata kuzungumza na wajasiriamali awaambie maana ya biashara ni nini maana ya mikopo ni nini mimi nasema uh, pengine wa uh, elimu yake ingewafikia watu wengi zaidi na na, na, na na kama ni uandaaji unakuwaje basi ongea na kila kila cha msingi cha msingi cha msingi lakini pia niweke tu mambo sawa kwamba aliposema kilala kwamba kama anaweza kuandaa TV ulikuwa mfano tu wala hawaondoki channel zenu huko ah mfano of course ni mfano ni mfano Alexander wewe sijali tutaanzisha na mimi mlangoni ndo nitasimama pale ndoacha kidogo mimi ndakuwa mlangoni pale kidogo yeye yeye apige neno pale mimi ndo mlangoni yani kwa madini yani kwa kwa madini ambayo huyo anayatoa hapo yani madini alionayo watu 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 watalipa na wao Alexander Dio. Tumpisha mimi na Benjamin. Kwa nini simu hello? Hello, asante kilala habari za asubuhi. Salamu Amina, karibu kwenye mada. Asante sana, unaongea na Amina Benjamin napatikana Morogoro Kihonda. Aha, karibu. Mimi nimpongeze sana huyo kaka kwa jinsi alivyotoa elimu. Hmm. Lakini mimi ni miongoni mwa watu ambaye nimeunua hisa na ongea uhalisia. Hapo alipoongea kwamba ukita ukipe ukinunua hisa hmm. za shilingi milioni moja utapata milioni tano ni vizuri waka, wakaongelea ukweli wa hali halisi wa hisa kama kwa sisi wafanya biashara wadogo wa wapigie mahesabu kwa mfano nakwambia mimi nilinunua hisa mwaka 2014 hmm. nilinunua hisa kama za shilingi milioni moja hivi nimekaa na 2014, 2015, 2016 imezaa shilingi laki moja na elfu ishirini tu na seti kadhaa. Unaona? Mm. Kwa hiyo tunapoongelea hisa lazima ukambanue na sio kukaa. Yaani alipoongelea huyo kaka, yani na imani kwamba ameongelea kwamba yani watu wengi yani wataanza kufanya kutafuta hela. 
kwenda kununua hisa lakini wajue faida yake inaingia kwa kiasi gani inaingia kwa muda gani lakini kwa mtu ambaye pesa yake mtakuwa ifanye kazi iweze kuzalisha kwa haraka sio hawezi kwenda kununua hisa kwa sababu ujazo wake uingizaji wa pesa zake ni zinaingia kwa kiasi kidogo sana ambapo mimi nikichukua milioni moja nikaenda kufanyia biashara ndani ya mwaka mzima naingiza hela mara tatu yake ya ile hela ambayo nimeenda kufanyia je kupanda hisa kwa hiyo kupanda hisa mara nyingi inawaguta sana watu wenye pesa ambao pesa zao za ziada wanaenda kuweka beki pasipokuwa na kazi ndio vizuri wanunue hisa lakini kwa mimi mfanye biashara mdogo hata mdogo kabisa nayo uza machungwa ile yeah. asichukua ile hela kaingiza kwenye mzunguko wa kila siku atazalisha zaidi ya hizo hisa anazosema mheshimiwa mimi nikuta sana sema milioni moja, milioni mia moja, unapata milioni mia tano eko akitunaabishe hapo zinaingia kwa kiasi gani nitawaita mimi labda nimenunua sehemu ya vipande ambavyo hazuwezi kunizalishia kwa haraka hivyo maana ni pesa nyingi alizokuwa kwa tumekuelewa tumekuelewa Amina tumekuelewa Amina baki hapo hapo tutazungumzia japo hatutazungumzia leo hapa namna kununua hisa hapa leo tunazungumza namna ya upatikanaji wa mitaji na namna ya upatikanaji mitaji kama kampuni inaweza pesa kwa kwa unapata mitaji nadhani hapo kuna labda nitatoa tu tutafanua zaidi ya tutafanua hapo haya nitafanulia kwa hilo haya asante sana ngosho ndio chatu mwisho ongea tulia kwanza tupokee ndio tungine hii itakuwa mwisho kwa kile mapumziko kwa Elena Simu hello hello habari salama ndugu yangu nani mzee tuko wapi Hello. Hello, tunakusikia. Nani mzee tuko wapi? Karibu kwenye mada. Nimeka boss kuliko songea. Boss unataka songea karibu. Eh, niko songea. Ah, sasa boss kwa wewe kutatizo unasikiliza kwenye TV. Punguza sauti ya televisheni afu nisikilize kwenye simu yako. Sawa, sawa, nakupata. Ah, twende. Niko nasema kwamba Eh, nasema ni mbaga nilipenda sana. Mm na jinsi gani kinaweza kupata mitaji sasa kuna wajasimali wengine wameshajaribu kuanza kabisa lakini bado hawezi kujua wataenda kufika wapi waweze kupata huo uwekezaji mtu ataingiza hisa zake kwenye biashara yako endelea no, no. kwa mfano mimi niko kwenye mambo ya kilimo zaidi na kilimo kinahitaji mtaji kwa mfano labda kilimo labda kahawa inahitaji wekezaji wa muda mrefu kidogo miaka mitatu tunaweza kupata mavuno ndio eh sasa basi sisi tunamuomba huyo bwana mkubwa ajaribu kutanua hayo mawazo ya wafikia watu wengi ambao walikuwa mbali sio mjiri zaidi basi hata mikoani pembezoni mwa mji ili kuweza kujua hapa watu wanaweza kusaidiwa vipi mawazo hayo Hai, asante ndugu yangu kutoka Songea. Haya, unapiga simu naomba nipatie dakika tano hivi tutarejea baada ya mapumziko mafupi tukirejea majibu haya ama maswali haya yaliolizwa mtaalamu wangu atajibu lakini sasa tuna mapumziko mafupi tukirejea bado kumbuka click takoma rafiki hapo saa 2 kasoda dakika tano. Hii ni baragumla. Hai.